朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。意大利总理梅洛尼抵达乌克兰访问。抵达基辅之前，梅洛尼先走访了受战争破坏较严重的乌克兰北部地区。他称：“我来乌克兰是想了解那些为自由而战的人真正需要的是什么，亲眼所见的感受是不一样的。”我认为这有助于其他意大利人理解。预计梅洛尼此行将正式宣布提供可拦截弹道导弹的 SAMT 防空导弹系统，全面军援乌克兰反制俄军空袭。SAMT 将成为德国 Iris T 美挪合作的国家先进防空系统 n a s a m s 美国爱国者防空导弹之后，乌克兰拥有的又一款先进中程防空导弹系统。芬兰总理桑纳马林说：“除非乌克兰赢得这场战争。”否则，欧洲还会有几十年的其他战争。德国的黄鼠狼步兵战斗车要来了。德国军火制造公司莱茵金属宣布，将在三月底前将首批二十辆黄鼠狼交付给乌克兰军方。七国集团中唯一一位未访乌的领导人，日本首相岸田文雄也将准备访问乌克兰。乌克兰已经成为文明世界的一座象征，所有文明国家领导人都以到访乌克兰为荣。美国白宫国家安全顾问沙利文二十一日形容俄国总统普京以指控西方威胁俄国作为俄军全面入侵乌克兰的借口非常荒谬。沙利文表示，普京才是侵略者。沙利文说，这是一场有选择的战争，普京选择开打，但他原本可以选择不打，甚至现在也可选择结束战争，好让战事反家。俄国在乌克兰停战，然后反家，战争自然就结束了。美国外交事务委员会主席迈克尔·麦考尔率领的美国众议院代表团访问乌克兰，与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。迈考尔说，目前华盛顿对于向乌克兰提供远程导弹和战机的支持越来越多。美、英、法等三十国决心阻挡俄罗斯、白俄罗斯参加巴黎奥运会。国际奥委会称知道这一情况。乌克兰军情总局获得的一架 UH 6 0 A 通用运输直升机被发现是美国私人航空公司 Aeronautics 注册的，机号 N 6 0 FW， 可能是美方经由民间军事服务公司军援或租借给乌军。美国总统拜登在华沙发表俄乌战争一周年演讲，拜登演讲中没有概述任何通过外交手段结束乌克兰战争的计划，相反。拜登将强调从乌克兰战争中吸取更广泛教训，将之定义为民主国家和专制政权之间全球斗争的一个拐点。拜登以“捍卫自由”结束演讲，自由，没有比自由更甜美的词，没有比自由更高尚的目标，没有比自由更高的愿望。美国人知道这一点，你们也知道。上帝祝福乌克兰，上帝祝福你们。乌克兰国防部长列兹尼科夫透露。五十四个国家的反俄联盟已经成立。基辅当局希望马克龙三月再次到访乌克兰。斯洛伐克外交部长在 Facebook 上用俄语骂匈牙利总理欧尔班：“去你妈的！”他说：“对乌克兰的军事援助是正确的，因为俄罗斯人入侵了乌克兰，并正在杀害乌克兰人。”波兰完全关闭了白俄罗斯卡车的入境。美国计划本周将约二百名俄罗斯个人和法人实体加入对俄罗斯的制裁名单。去年十二月二十一日，美国援乌一批军备项目中，不止提供 JDAM 精准对地弹药，还有不为人知的改良版军机，可搭载该弹药进行攻击。JDAM 一二增程版高空投下后，可滑翔增距至七十二公里。美国军援乌克兰的三十一台艾布拉姆斯本来要重新生产。现在有了变化，会直接从库存中提取，加快交付速度。北约秘书长斯托尔滕贝格二十一日表示，绝不能让普京赢得这场战争，否则会显示侵略是可行的，动用武力会受到奖励。乌军在北部展开大规模作战操演。目前，乌军在北部作战区进行 a x i m o r a n 二零二三演习，训练乌军防守国家重要基础设施不受敌军突击。俄国大部分地区的广播系统都被乌克兰骇客成功入侵，发布了导弹空袭警报，还建议俄国市民避难，成功对俄国社会展开大规模的心理战。俄军在乌东克里米纳大败，乌克兰军方在卢甘斯克州的克里米纳森林一举炸毁了多达十四辆俄军主战坦克，并摧毁一个步兵连。乌东顿巴斯地区各地城市传出大规模爆炸，来自顿涅茨克、马吉夫卡。哈尔齐斯克、伊洛瓦伊斯克、
马里波和其他地方接连出现爆炸后，俄军防空系统发射导弹反制。据报，在马里乌波尔地区，乌军正在实验新武器。乌克兰国安会秘书长丹尼洛夫表示，俄军已经发动大规模攻势十天之久，却几乎无进展可言。乌克兰驻以色列大使称，以色列导弹预警系统将在基辅进行测试。乌军亚速团改编成乌军第三独立突击旅，成为东线精锐单位。乌军放出了许多新照片。乌军手持的 M 1 6 L 突击步枪可能是加拿大军援。巴赫穆特地区战况，北方战况激烈，俄军正试图扩大对 M 0 3公路的控制。乌军在 b e r k a v k a p e t e r a n i 和 T 1 3 0 2 M 0 3南段进行交战。南方部分，乌军发起反包围攻击，试图将俄军从 H 3 2公路往东推离。俄军试图在 a v d i a v i k a 附近发起新攻势，但又再次失败。俄军五辆 BMP E 和一辆 T 7 2 B 3被乌军炸毁。摩尔多瓦总理雷奇安证实了泽连斯基的声明：俄国计划针对摩尔多瓦的侵略，透过空中突袭强占西基纳乌机场后。从德涅斯特地区运送士兵和装备，在乌克兰开辟新战线。俄罗斯总统普京在二月二十一日俄乌战争一周年之际，获得拜登访问乌克兰消息后，匆忙赶回克里姆林宫发表年度国情咨文。在冗长、缺乏新意的演说里，普京发誓要继续俄罗斯在乌克兰发动的已经长达一年的战争，宣称不会改变克里姆林宫在乌克兰战争中的战略。普京指责以美国为首的北约联盟煽动冲突，称西方错误地认为他们可以打败俄罗斯。普京说，俄罗斯已尽其所能避免战争，但由西方支持的乌克兰一直在计划攻击俄罗斯控制的克里米亚，对俄罗斯国家安全构成了威胁，因此俄罗斯不得不以武力来制止战争的发生。注意，普京总统不再讲北约东扩对俄罗斯带来的威胁，强调俄罗斯无意进行战争，而是乌克兰要发动收复克里米亚的战争，因此俄罗斯被迫抢先出手，以战止战。普京有关俄乌战争导火索的说法转变过大，估计亲俄媒体会不知所措，因为乌克兰意图收复克里米亚是完全符合联合国宪章的正义之举，俄罗斯以此作为发动战争的借口。即使亲俄人士也难以为俄罗斯辩解。看来，普京身边真的已经没有一个有头脑的人，连这样的国际常识都不懂，如何赢得这场注定失败的战争？这也说明，去年以来，普京公开说过的他要施法彼得，大地为俄罗斯开疆拓土，俄罗斯的实力到哪里边界就到哪里，乌克兰从来不是一个独立国家等等，确实在他头脑中根深蒂固。这种严重违背联合国宪章原则的中世纪弱肉强食的旧思维，普京能说得这么理直气壮，很大程度拜俄罗斯极端民族主义盛行的社会土壤所赐。因此，俄罗斯眼下的艰难处境只能由全体俄罗斯人来埋单。普京还指控以美国为首的西方国家在世界多地散播混乱和战争，意图将局部冲突升级为全球对抗，以获得无限权力。普京这个说法。可能表达两层意思：一是西方一贯胡来，难道只许州官放火，不许百姓点灯？以美国为首的西方国家能打别人，我就不能打乌克兰。但是，二战后，美国和其他西方国家并没有占领任何国家的一寸领土，倒是俄罗斯占了周边国家许多领土，包括扶持傀儡，实际控制了周边国家许多地盘，受害国家包括日本、格鲁吉亚、摩尔多瓦等，同时与韩国。芬兰、拉脱维亚有领土争端，还有普京说，西方想把俄罗斯对乌克兰的局部冲突升级为全球对抗，这个同样让人无法理解。西方一直非常小心翼翼，避免战争溢出乌克兰领土之外，而且严禁乌克兰使用西方援助武器攻击俄罗斯本土，这哪里是要升级全球对抗？再说，除了白俄罗斯这个长期被俄罗斯拿捏得死死的国家。现在哪个国家愿跳上俄罗斯的战车？哪来的全球对抗？无论如何，普京要把俄乌战争转化为俄罗斯维护国际道义的正义之举，并且想把俄罗斯塑造为拯救人类的救星，绝不可能得到绝大多数国家的认同，只能用来继续麻痹俄罗斯国内民众。普京还威胁说，若西方国家持续向乌克兰提供更多远程系统，俄罗斯将被迫把威胁从俄方边界转移到更远的地方。因为乌克兰全境经常受到俄军空袭，显然，普京所说的打击更远的地方
，绝对不是指乌克兰境内目标，而是打击即将向乌克兰提供远程武器的美国、英国和西方原乌武器通道。因为美国已经宣布向乌克兰提供大量射程150公里的陆射小直径炸弹，英国则承诺提供最大射程560公里的风暴阴影空射巡航导弹。如果俄罗斯打击美国、英国境内目标，或者打击波兰和罗马尼亚这两个北约国家境内的原乌武器通道，严阵以待的美国和北约驻欧洲部队会立即进行猛烈的军事回击。那俄军真的就是死得快，绝对没有普京总统和俄方高层天天挂在嘴上的第三次世界大战。只是俄罗斯被西方列强围殴，无论俄罗斯动用常规力量还是核武器打击北约任何国家。在台下众多俄罗斯高官睡意沉沉中，普京说：“乌克兰人民自己已经成为基辅政权及其西方主人的人质，西方实际上在政治、军事和经济意义上占领了乌克兰这个国家。”普京称：“俄罗斯不是为夺取乌克兰，而是为其生存而战。”他再次试图以核大棒威胁西方，宣布暂停莫斯科与美国签订的核军备控制条约，削减进攻性战略武器条约。他反复强调。俄罗斯是一个核大国。总之，普京在做国情咨文时，依旧认为俄罗斯有挑战整个西方阵营的实力，而且绝不会放弃克里米亚和去年并入俄罗斯的领土，声称没有任何人可以打败俄罗斯。但普京的调门越高，只会让自己越没有台阶下。所有这些信息都表明，普京已经明白，他和西方的对立已经彻底无法回头。他明白，一旦俄罗斯失败，他自己将会成为战争罪犯被追责，他的余生将在囚禁中度过。正因如此，俄乌战争已经不是俄罗斯为生存而战，不是莫斯科保卫战，而是为普京自己的生存而战。除非俄罗斯使用核武器，否则西方军队不会进入并占领俄罗斯领土。西方政治家很清楚，一旦西方军队进入俄罗斯，意味着什么。俄罗斯从沙俄时代开始的大国沙文主义灌输，已经让俄罗斯人，无论普京支持者或反对者，大多具有强烈的民族主义意识。任何摧毁俄罗斯人民族尊严的想法，一旦公开，都是为普京做战争动员。俄乌和谈现阶段不仅不可能，而且没有任何意义。俄乌都不会让步。对俄罗斯而言，苏芬战争式的结局是他可以接受的惨胜。而乌克兰不会接受当初芬兰式的惨胜，双方只能继续打下去。乌克兰情报总局公开相关文件，俄罗斯正在进行新的动员命令，针对高校学生进行下一波动员。乌克兰发行俄乌战争一周年纪念邮票。乌克兰男孩摔倒了，揉到黑带。普京，北约秘书长斯托尔滕贝格说，普京为了这次发动的进攻，继续向朝鲜和伊朗索要军火。普里戈金二十一日指名道姓地指控俄军总参谋长和国防部长正在下令，不给瓦格纳集团的战士供应弹药，空中支援也不给，因此造成瓦格纳集团部队伤亡惨重。对此，俄罗斯国防部发表声明说，军方正竭尽全力为所有战斗人员供应军备，切断瓦格纳集团弹药供应的指控完全不属实。声明还说，试图在密切互动与支持的俄罗斯战斗组织单位之间制造分裂，只会帮到忙，让敌人坐收渔利。普里戈金随后回应称，俄罗斯国防部的声明无异于向瓦格纳集团吐口水，并重申他的军队补给非常短缺。显然，克里姆林宫为避免高调的普里戈金做大，威胁到政权的稳定，确实正在削弱瓦格纳集团的重要性。普里戈金之前持续攻击俄国防部高层无能，吹捧只有自己最厉害，手下最有战斗力，只有瓦格纳集团部队在进攻，并且取得了辉煌战果，在俄罗斯博得了巨大声望。中国两句古话，一句是“飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹”，另一句是“勇略镇主者身危，而功盖天下者不赏”。只是没想到，普里戈金过于狂妄。因此，克里姆林宫等不及战争结束，就要将他走狗烹了。过去二十四小时，俄乌双方继续在各个接触线上展开拉锯，并相互炮击对方阵地以及控制区。但扎波罗热和赫尔松接触线相对平静，没有发生地面战斗，双方接触线几乎没有变化。各方关注的巴赫穆特拉巨战依然没有分出胜负，乌军后勤补给无忧，因此目前看不出乌军有主动撤离的迹象。
。根据乌克兰国防部统计，过去二十四小时，俄军装备和人员损失均十分惊人，共有六百二十名俄军死亡，被摧毁八辆坦克、七辆装甲车、两辆油罐车和后勤重卡、七门火炮以及三架无人机。